只一卦，耗尽了老身的寿月，可我们别无选择。清河，别怪为师，雪域被困在这贫瘠之地太久太久，你是雪域的大师姐。保住红蝶，就是保住我们血玉的家。师尊，师尊。取出血脉，让他不再惹事，倒是可以做到。
断无活路。这五代脱离战场，这是得到预定的最后机会。随时自保，来去你家看看。王家兄弟，不忙吧？不忙。这样说吧，哎，这还是第一次见双老的曾大哥这般局促，定然是有事相求。曾大哥，坐。有什么事，您直说吧。没事儿，没事儿。不就是要借点银子吗？有什么不好意思说的？小兔崽子，你等回家的。爹，你不好意思说，我说吧，我娘准备把旁边的铺子盘下来，把爹弄得大些，可是钱不够，想借点银子。王家兄弟，你嫂子总说咱铺子小，所以才挣不上钱。旁边老李家的铺子不是正往外租吗？那就合计着租下来，缺多少？哎，他家铺子挺大的，一次还得交两年，需要五十两银子。呃，三十两，三十两就够了。娘明明说需要八十两。哎，用不了这么多，王老弟，我只借三十两就够了。曾大哥，这钱不是借你的，这里头有给大牛的压岁钱，也有我的买酒钱。从今以后，每天一壶你的好酒，十年酒钱，很值得了。王老天，这这<笑>谢谢老师了，<笑>这还是我第一次收到这么多压岁钱。<笑>哎呀，你这孩子！哎呀，多谢你们，<笑>快起来，曾大哥。哎呀，别提什么十年八年的，以后只要你在一日，这酒啊，就每天给你送一壶来。我天天给王叔送。哎呀，外头天冷，赶紧回去吧！啊，回吧。哎、我身上四百余年的煞气，已然全部凝住。若要感受天道，我要彻底化凡，体悟凡人一世，一生。若是童话员还活着，便一定认不出这人和那个叱咤风云、满手血腥的煞星王林是同一个人。是吧？哎，无妨，行、啊。王叔当年说过，他是有爹娘和媳妇的，可是六年来始终是一个人。王叔，你终于过来了，你再不过来，我就要上门请你了。哎谢谢王叔。来，王家兄弟，这是你最爱的酱牛肉。
，今天过年多吃点儿。哎，哎，这牛肉下肚，可少不了这口酒啊！来，哎，这个是之前借你的银子，我们先还一部分。我早说过那是没酒钱，不必再还。哎呀，老弟，你是个实在人，当年没你帮忙，我们哪能有今天呢？我们一直拿你当自家人，所以哪怕每年还一点儿，也是我们的心意。老曾家可从来没有占自家人便宜的道理。兄弟，王叔，放心吧，虽然比不上你，但我们家生意好着呢。<笑>哎呀，来，新年好，新年好。<笑>哎呦，今年开市开得这么早，带走啊！老板，生意兴隆啊！哎呦，王掌柜，新年好啊！哎，快请进。我可没银子打赏，你再热情也没用。哎呦，瞧你说的，掌柜的都吩咐了，靠窗东首第一位，永远给您留着。哎呀，王掌柜吉祥，这陈年佳酿是海淘而来，您尝尝。哎李掌柜，今日我不是来收租的，你放心就是。哎，生意本就不好，这戏班子还一个比一个贵。您心善，要不是您去年那二十两金子的救命钱，咱这戏楼啊，早就关门大吉了。哎呀，这小娘子唱得好啊，把我从城北都给勾来了。石头，啊！哪里有那小胖子？快滚开！今儿没钱啊！啊！你碰！你要敢碰我一下，我就倒这儿就不起来了。老子今天是来听戏的。今天在过年的份上，给你钱了。快走吧！混皮！是真的，比金子硬。哎呀，还是你们掌柜的识相啊！喂，一壶茶水。算了。王掌柜心善呐，今天就放过你。嗯，多谢了啊。哎呀，若是无人指点，怕是此生无法化身。可惜，可惜哟、哦。是是你呀、啊，前辈，新年未见，风采依旧。化凡。你居然真的化凡了！哎，快倒酒！哎呀，老夫生平所见化身修士无数，但能短短数年就完全化凡者，你是第一个。嗯，不错不错，你这化凡不止皮肉相似，而且神似。小伙子。若是你能体会出意境，那么百年之内我可以保证，你能化神。何为意境？哎呦，你看，这人老了，肚子一饿，这记性就差了。哎，再请我一顿饭，保管想起来的都告诉你。前辈慢慢听戏，嗯，晚辈告辞。嗯<笑>有意思。嗯，不错了。原来你这几年就是在这里化凡呐、啊！哎呀，蛟龙，火珠，天阴兽。哎呀，中国八爪刀兽。哎，呀，敌轮。哎呀。你这小子真不错呀！这修魔海绝大部分的妖兽，竟然都被你搬来了。嘿，我真是小看你了，没想到你居然有如此精力。这些化神期修士以及妖兽，若非你亲身与之搏杀，断然不可能雕刻得如此神似啊！嗯，你叫什么名字？王林。
真虚伪，我看不透，恐怕够于化身。前辈，晚辈这茅屋实在经不起折腾，您老还是收手吧。哎，小子，体会一下，这就是意境。为何我以前遇到的化身修士，没有这所谓的异境？呃，这个我忘了。虽说是控制了修为，但威力还是大了些。异境是化神修士命脉，他们大多将异境暗藏在杀招神通之中，不会轻易示人。以你过往修为，恐怕还不值得化神期如此对待。嘿嘿嘿，怎么样？我来助你化神如何？前辈为何帮我？啊，哈哈哈，这个嘛嘿嘿，我看你这些雕像不错呀。哎，这个，这个、好，全部都给你。哎呀，我要你这些低阶法宝干什么？这里面也就那些半成品，还有些看头，但我要了也没用。你看。我这么英俊潇洒，英明神武，英气逼人，难道你就不心动吗？不想把我当做木雕的参考吗？可以，只是我现在修为不够，难以描摹化神修士，更别提前辈这样的世外高人了。等我化身成功，一定把前辈您的木雕做得完美一些。哎呀，好说好说，你到时候一定要把我雕刻的英俊一些啊！我上个几十一百个，哎，看这就一百个，到时候我就送给可爱的小娘子们。嘿嘿，咱们得抓紧时间了。抓紧时间做什么？当然是多整几个异境，让你感受感受啦。早点给我化神。若是人婴后期，顺义也只有千里罢了。况且这老头还带着我一起顺义，哎，他的修为到底是什么境界？哎呀，年纪大了，身子骨也差了不少。这顺义一次才区区十万脱离，真是羞愧呀！小子，你以前见过顺义这么远的吗？没有。那你看见我老人家这么厉害，连个屁都不放啊！前辈修为，实乃晚辈生平仅见，嗯，在下佩服。哼、嗯。啊，那里是白云宗，走，老夫带你踢宗去。前辈，我们就这么过去？哼，戴在头上，除非修为比你高出两个阶位，否则无法看清你的样貌。这可是我多年的存货。用完了，你得还我。啊、这怎么看似平凡，内里竟另有乾坤。这些阵法之精妙，比之上古禁制也不差。嗯金子，给我砸！自己修正过大阵，一击即破。哎哎哎！这这这
，这就买啦。问你那么多法宝，天天出宫不出力，有什么好闲？好闲来做。何人回战？不愧是四级修真国，随便一个门派，元婴期修士就有三十多个。为首的竟然全部都是化身子。二位无缘无故破我白云宗大阵，今日若是不把事情说明，那么就留下吧。哼！哎呀，我不管，我只是他找来的打手，你们找他啊，这这找找他。啊